হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন দু সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতার হ্যাঁ বন্ধুরা আপনি ঠিকই শুনেছেন কাতার এখন সবচেয়ে ধনী দেশ হতে চলেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার এখন আলোচনা কেন্দ্রবিন্দুতে সাউদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ প্রতিবেশী দেশগুলো কাতারের সাথে সম্পর্ক ছেদ করায় বেশ বিপাকে পড়েছে ছোট দেশ কাতার দু সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতার দেশের বাইরে কাতার সম্পর্কে মানুষ কতটা জানে যারা আজ ভিডিওটি দেখছেন তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেশটি সম্পর্কে কিছু বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরব তবে আসুন বন্ধুরা শুরু করা যাক কিন্তু তার আগে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে নিন কাতারে জনসংখ্যায় নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশি হ্যাঁ বন্ধুরা আপনি ঠিকই শুনেছেন এই দেশটিতে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি আপনি এই দেশে গেলে মাত্র যেখানে দেখবেন শুধু পুরুষ এবং পুরুষ দেখতে পারবেন এর পিছনে কারণও রয়েছে যার বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তবে আসুন বন্ধুরা শুরু করা যাক কাতার দেশের মোট জনসংখ্যা ছাব্বিশ লক্ষের মতো কিন্তু এর মধ্যে নারীর সংখ্যা সাত লক্ষের কম এই ইম্ব্যালেন্স হবার কারণটা কি আসুন জেনে নিই এর একটি বড় কারণ হচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কাতারে হঠাৎ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দু সালে দেশটিতে মোট জনসংখ্যা ছিল সাত লক্ষের নিচে হ্যাঁ বন্ধুরা আপনি ঠিকই শুনেছেন শুধু সাত লক্ষের গায় ছিল কিন্তু দু সালে মোট জনসংখ্যা হয়েছে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ হঠাৎ জনসংখ্যা এত পরিমাণে বৃদ্ধি হবার কারণ কি অভিবাসী শ্রমিকদের দ্বারায় কাতারে ব্যাপক কর্মযোগ্য চলেছে গত দশ বছরে বিপুল পরিমাণে বিদেশি শ্রমিকরা কাতারে এসেছে এই শ্রমিকদের বেশিরভাগই যুবক এবং পুরুষ ফলে মোট জনসংখ্যায় নারী পুরুষ ভারসাম্য নেই কাতার দেশ গত এক দশকে লন্ডনে প্রচুর সম্পদ কিনেছে কয়েক মাস আগে কাতারের অর্থমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ছেচল্লিশ থেকে একচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের মতো তিনি জানান আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আরও পাঁচ বিলিয়ন পাউন্ডের মতো সম্পদ তৈরি হচ্ছে এই দেশটির এত সাধ্য রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু আয়ের দেশ কাতার ছোট্ট এই দেশটিতে তেল ও গ্যাসের বিশাল মজুতের কারণ এটি সম্ভব হয়েছে দু সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে কাতারে মাথাপিছু আয় প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার ডলার কাতারের পরে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ইউরোপের দেশ লুক্সেনবার্গ তাদের মাথাপিছু আয় কাতারের চেয়ে বিশ হাজার ডলার কম দেশটির সাবেক আমির শেখ হালাদ বিন খালিফা আল খানির সম্পদের পরিমাণ টু বিলিয়ন ডলার কিন্তু কাতারে একজন অভিবাসী শ্রমিকের মাসিক আয় তিনশো ডলার যেটি হলো বাংলাদেশি টাকায় অনেক বেশি কাতার একটি রক্ষণশীল দেশ হিসাবে পরিচিত কিন্তু গত কয়েক বছরে দেশটি শিল্পকলার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে দেশটি নামি দামি বেশ কয়েকটি প্রদর্শন আয়োজন করেছে কাতার আমিরার বোন চিত্রকর্মের জন্য বছরে এক বিলিয়ন ডলারের মতো ব্যয় করেছে বলে জানা যায় রাজধানী ধোয়াতে ইসলামিক আর্ট জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রায় চোদ্দ হাজার বছরের নানান ধরনের চিত্রকর্ম এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পকর্মের প্রতি কাতারের আগ্রহ জাদুঘর থেকে বিস্তৃত হয়ে খোলা জায়গায় এসেছে যারা দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন তাদের চোখে বিশাল আকৃতি একটি ভালুকের শিল্পকর্মী চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই প্রায় এক দশক আগে সুইজারল্যান্ডের একজন ভাস্করের তৈরি দু সালে নিউইয়র্কে এক নিলাম থেকে প্রায় সাত বিলিয়ন ডলার খরচ করে এই ভাস্করটি ক্রিয়া করে কাতার সরকার হামদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কাতারের বিখ্যাত বিমানবন্দর এই এয়ারপোর্টটি দু হাজার সালে খোলা হয়েছে এবং প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ প্যাসেঞ্জার্স প্রতি বছর এই বন্দর দিয়ে যাবা আসা করে কাতার দেশে মদ খাবার পর প্রতিবন্ধ রয়েছে এখানে যে কোনো জায়গাতে গিয়ে আপনি মদ খেতে পারবেন না যদি আপনি ড্রিঙ্কস করে পাগলামি করতে ধরা পড়ে যান তাহলে আপনার কঠিন সাজা হতে পারে যার কারণ কাতারে গিয়ে আপনি ওই দেশের নিয়ম কানুনগুলি খুব ভালো করে জেনে নেবেন বন্ধুরা বাংলাদেশ থেকে কাতার দেশের মাঝখানের ডিস্টেন্স চার হাজার কিলোমিটার আর আপনি যদি ফ্লাইটের মাধ্যমে যান তাহলে আপনার সম্ভবত সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগতে পারে ফ্লাইট ডিউরেশন সম্পূর্ণভাবে ইউরোপিয়ানের পর নির্ভর করে কাতার দেশের জাতীয় ভাষা আরবিক কিন্তু ইংরেজি ভাষাটাও আধিকারিক রূপে প্রচলিত আছে এবং দেশের জাতীয় ধর্ম ইসলাম আর বন্ধুরা আব্দুল্লাহ বিন নাসির বিন খালিফা আল তাহি এই দেশের বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার দোহা এই দেশের প্রমুখ রাজধানী এবং সব থেকে বড় শহর কাতার দেশে বড় বড় কনস্ট্রাকশন এবং অন্য অন্য নানান কাজ করার জন্য বাইরের দেশ থেকে লেবার আনা হয় মূলত লেবারগুলি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান দেশ থেকে লোক বেশি আসে কাতার দেশ এক সময় এমন ছিল না আজ থেকে কয়েক দশক আগে শুধু মরুভূমি ছিল যেখানে তাকাবেন শুধু গরম এবং বালি দেখতে পাবেন কিন্তু আজ বর্তমান সময় 
দুনিয়ার সবথেকে বিকশিত দেশের মধ্যে একটা দেশ কাতার বন্ধুরা এত বিকশিত হবার মূল কারণ পেট্রোলিয়াম খনিজ এবং রিয়েল এস্টেট বিজনেস কাতার দেশে মহিলাদের অতটা স্বাধীনতা নেই যতটা পুরুষের আছে আর এইখানে পুরুষের জন্য প্রশাসন প্রণালী অনেক স্ট্রিক্ট এইখানে কোনো হোটেলে মহিলা এবং পুরুষ একসাথে থাকতে গেলে তাদের আইডি প্রুফ দেখাতে হবে যদি কোনো মহিলা এবং পুরুষ রাস্তায় সার্বজনিক জায়গায় মানে পাবলিক প্লেসে কোনো খারাপ কাজ করতে দেখা যায় তাহলে তাদের জেল পর্যন্ত হতে পারে কাতার দেশে ম্যাকডোনাল্ডসের বার্গার কিনতে যত টাকা লাগে তার থেকে অনেক সস্তা গাড়িতে পেট্রোল ভরা হ্যাঁ বন্ধুরা আপনি ঠিকই শুনেছেন এইখানে ম্যাকডোনাল্ডসের একটি বার্গারের দাম তিনশো টাকা যেখানে গাড়িতে এক লিটার পেট্রোল ভরতে ভারতীয় মুদ্রায় ষোলো পয়সা লাগে যেটা এক টাকা থেকে অনেক কম কাতার দেশের দক্ষিণ দিকে সাউদি আরব আর শেষ তিন দিকে ফারসখারি মানে সমুদ্রে ঘেরা রয়েছে কাতার আরব প্রায়দ্বীপের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত একটা ছোট্ট দেশ এই দেশটি মিডিল ইস্ট দেশগুলির মধ্যে পড়ে বন্ধুরা কাতার দেশের বিষয়ে জানবার আরও অনেক অনেক তথ্য রয়েছে যদি এই কন্টেন্টটিতে দু হাজার লাইক আসে তাহলে আমি এই বিষয়ে আরও অনেক অনেক তথ্য নিয়ে হাজির হব এবং আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে আপনাদের প্রিয়জনদের কাছে কন্টেন্টটি অনেক অনেক শেয়ার করুন আমি আবার আসব একটি নতুন কন্টেন্টের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুখে থাকুন ধন্যবাদ